Sandra, muchas gracias por venir. ¿Cómo ¿Qué estás? Tal? Buenas gracias, noches. en serio. Un placer tenerte como lamentablemente en estas circunstancias, Sandra. Hemos hecho charlas, hemos tenido. Primero te pregunto por lo más importante, o que, que por supuesto es así, que son tus hijas. ¿Cómo están las nenas? Están este año mucho más tranquilas que el año pasado. El año pasado fue bastante difícil para nosotros. Sí. Sufrimos, eh, bueno, después de lo que pasó, una campaña de desprestigio contra la imagen de su papá que fue bastante triste para les mis llega, hijas. Les llega, ¿no? Por más que las protejas y las cuides, les sí. llega. O A por ver, redes sociales. O y por... ahora 15, 16 años, se entera antes que yo de todo. Y bueno, todos asistimos a ese tristísimo espectáculo que hicieron de afiches, con fotos de la vida privada de Alberto, eh, con todo tipo de declaraciones de funcionarios del anterior gobierno, incluido, por ejemplo, el señor Diego Bocio, que acaba de estar acá, eh, hizo ataques contra la figura de Alberto Nisman y también contra mi persona. Eh, se ha dicho, se ha sugerido desde que posiblemente tuviera una relación homosexual con Diego Lago Marcino, hasta que estaba alcoholizado cuando murió que Aníbal Fernández dijo que era un fiestero, que vacacionaba con plata del Estado, que pagaba modelos. Hubo toda una campaña de desprestigio que además condicionó la actuación de distintos funcionarios. Por ejemplo, la Procuradora General, la doctora Gilles Carbó, a partir de ciertos trascendidos que hicieron eh, políticos, eh, y medios periodísticos motorizó un sumario administrativo eh, respecto de las vacaciones, que era el derecho de mis hijas a que se liquidaran, eh, y tardaron todo un año en despejar que eh, en verdad Alberto no vacacionaba con la plata del Estado y que pasaba como que estaba Disculpa, trabajando. ¿Me demoraron en pagarle las vacaciones? Sí un año entero y bueno, se designó eh, para instruir ese sumario a una fiscal eh, de La Plata, la doctora Roteta, que ahora este, fue designada eh, a cargo de una unidad fiscal especial para investigar los casos eh, de lavado por la Procuradora General. Esta fiscal juró, eh, si mal no recuerdo, en el mes de julio y pareciera que se esperó a que jure para asignarle ese sumario administrativo, siendo que ella era fiscal federal de La Plata y no se entiende por qué se designó a ella para instruir ese sumario que puso al descubierto la, la falta de idoneidad, porque, a ver, tardó un año en despejar esto. Es más, enviaba oficios a compañías aéreas para ver si Alberto Nisman había viajado en determinadas fechas que él pasaba claro, como lo, que lo estaba sentiste, trabajando. Lo sentiste como una especie de persecución total y sí. todo el tiempo. Te preguntaba antes de meterme en lo, lo último que ha pasado, Sandra, es cómo... ¿Cómo, cómo, cómo, te voy a pedir un poquito de silencio atrás, si puedo, Ariel. ¿Cómo se hace con el tema de, de, de cuidar a tus hijas con redes sociales y con eh, Facebook y con, eh, con las compañeras de colegio? Es, te lo pregunto como madre, ¿cómo haces a, a que no le llegue todo esto? ¿Qué haces? ¿Se puede o es imposible? No, es imposible. imposible. Es imposible. Por eso te digo que ellas eh, sufrieron mucho durante todo el año pasado. Eh, nadie las protegió, yo hice lo que pude, fueron víctimas de violencia institucional, porque como te decía, desde distintos estamentos del gobierno anterior se hicieron una cantidad de declaraciones muy tristes, eh, muy dolorosas para nosotros, eh, sufrimos, bueno, eh, seguimientos, eh, fotógrafos que nos tomaban, eh, tomaban imágenes de mis hijas que nunca salieron en ningún medio periodístico, en, en el colegio, en actividades deportivas. Eso me interesa mucho que lo cuentes. Eh, había fotógrafos que vos sabías que no eran, aparte por tu función de jueza, vos tenés una capacidad para darte cuenta si eso nos ocurriera, le ocurriera a una persona que está escuchando y está viendo el programa ahora y que es remisero, no puede determinar si es, vos sabés, porque tenés el olfato este, muy fino. ¿Eran fotógrafos extraños que las perseguían a las nenas? Sí, de ¿Qué? repente estaban en ámbitos y, y era dudoso eh, por qué estaban allí. Eh, nos ocurrió, bueno, en la puerta del colegio, en el club eh, donde hacían deportes. Eh, bueno, cuando hicimos un trámite en la Embajada de Polonia, porque ellas tienen eh, la ciudadanía polaca por su papá, eh, y bueno, hubo una actuación muy poco clara del personal de, de las fuerzas de seguridad, de Policía Federal concretamente, que... Que las cuidaba ustedes. Sí, y lejos de cuidarnos, a veces parecía que estaban para, para asustarnos o condicionarnos. Eh, cada 
aparición nuestra que era impulsando que se investigue con celeridad y con objetividad una pregunta, tenía una consecuencia una, en ese sentido. Una pregunta ¿no? más, Sandra, porque yo creo que contar estas cosas protege más. Yo, es mi sensación, reitero, vos sos jueza eh, y entendés mucho más de esto que yo. Pero, ¿notaste o llegaste a asustarte por algún caso? Porque es, debe ser terrible salir y ver un fotógrafo. Pero si llegó a algún otro punto, alguna cuestión, no te digo física, pero notaste algo que dijiste, tomabas tus recaudos, subías al auto. No, no te digo que este, tuvieras miedo de darle marcha porque estuviese conectado un, un explosivo, pero tenías, o sea, en cómo, cómo, ¿cómo cuidabas eso? ¿Cómo cuidabas tu, tu auto? ¿Cómo cuidabas tus cosas? ¿Qué hacías con eso? Bueno, yo, yo lo que sentía es que eran acciones intimidatorias, que eran como para darnos un mensaje y para que yo, bueno, de algún modo eh, no impulse tanto el tema de la investigación. Ejemplo, para que la gente eh, lo sepa. Lo que a mí me asustó eh, muchísimo fue un episodio poco claro, una noche en la puerta de nuestro domicilio que terminó con un personal eh, de la custodia nuestra disparándole al hijo de una vecina. Eso determinó que a los pocos días yo me mude eh, del lugar donde vivía y vuelva, bueno, a mi domicilio anterior en un lugar cerrado con este, empresas de seguridad privada y, bueno, la custodia también. Decidiste que te cuiden además empresas privadas. Sí, y bueno, tuve una reunión con la entonces Ministra de Seguridad, este, Rodríguez, que me recibió y, bueno, atendió a mis pedidos y... Eh, removió al personal de seguridad que bueno tuvo una actuación muy poco clara eh, se simuló una especie de robo eh, desatendió el lugar yo salí de mi domicilio y no se encontraba en la garita nuestra y después tomé conocimiento por una vecina que al otro día que le había efectuado un disparo a su hijo le, le, lo, eh, le, con le, la sobreexposición que en ese momento nosotros estábamos teniendo pero y le todo tiró que... y le erró o le tiró y lo impactó no 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 tiró este pero efectuó un disparo y no lo informó ni a Escuchame, sus superiores Sandra, ¿y cómo, ni a nosotros. cómo te cuidabas con tus vehículos ¿Te pasó alguna vez algo con tus vehículos, un seguimiento eh, que te ocurrió algo técnico? Con uno de los autos de, de mi pareja tuvimos bueno, una rueda que siempre tuvimos la duda si es que nos la quisieron robar o si alguien la, la aflojó. Vamos a, la verdad vamos, es que el déjame, año... Deja, déjame decirte esto. Eh, aflojarle una rueda a una persona o un auto es... Es un atentado. Yo, o sea, vos le sacás, una, le, le aflojás la tuerca. Ustedes una noche saliste con tu pareja y encontraron una tuerca floja. Sí. Que podría haber sido eh, un robo de alguien que una estaba, de las ruedas. Sí, ¿Te acordás si era delantera o trasera? Eh, delantera. Igual era del auto, del, no de mi auto. <risa> eh, pero bueno, la verdad es que eh, estuvo claro que, que el año pasado fue un año muy sí. especial, donde sí. se jugaba la continuidad o no de todo un proyecto de poder y bueno. Eh, la denuncia de encubrimiento que Alberto Nisman había realizado tenía eh, su impacto y sus consecuencias eh, políticas y bueno, a partir de ahí toda la investigación de su muerte fue altamente politizada y bueno, eh, hubo toda esta campaña de desprestigio, de ensuciar eh, su imagen desde funcionarios del gobierno anterior y bueno y que sí. usaron muchos medios como instrumentos ¿no? bueno, para esto. Eh, quiero preguntarte, Sandra, vamos al punto, cuando Luis Novarecio le hace el otro día la nota Fein, yo justo estaba llevando a, a mi esposa a, este, a un canal colega, a Canal 13, eran las 7 y media de la mañana, y escucho y me quedo helado cuando Fein empieza a hablar, que además a Fein, si me manda una carta documento con esto, se enoja, es bastante lombrosiano lo que voy a decir, pero... Tiene, también la defiende o la pone en otro lugar su pinta de este, mujer de barrio este, que representa a... O sea, mi, mi, habla, con tu, con mi, habla con mi madre y me dice, pero ¿te parece la fiscal Fein? Vos viste que es, parece una buena mujer, pero la verdad es que no para de tirar cosas y tirar títulos y decir incongruencias. El otro de a mí... Me, me, te, me puse a pensar en vos, dije, ojalá que Sandra se va a enterar de esto y poder charlarlo con ese área y que se lo cuente a la sociedad. Cuando dice, no descarto que haya habido una instigación al suicidio, y declara, y después tiene un fallido, que yo no te quiero poner ningún audio, ni siquiera ese, pero al final cuando habla de Lago Marcino, dice, 
eh, no encontré ningún elemento para imputar en el homicidio al lago Marcino. Eso es un fallido, o sea, un homenaje a Freud, se le abrió el, el inconsciente, salió para el lado del preconsciente y salió por la boca. Pero empecemos por parte. ¿Qué te, ¿Cómo te cayó cuando escuchaste eso, Sandra? La verdad es que Fein eh, ha tenido apariciones públicas y mediáticas de las que después tuvo que desdecirse. Sí. Recurrentemente fue desmentida al poco tiempo de, de la muerte de, de Alberto. Eh, hizo declaraciones públicas diciendo que el decano del cuerpo médico forense se había comunicado con ella y le había transmitido que se descartaba la intervención de terceras personas. El decano al otro día presentó un oficio desmintiéndola en el expediente, diciéndole claro. que él de ningún modo Dijo eso. le había dicho esto. Eh, después también con, con el informe que presentamos la querella, eh, hizo declaraciones diciendo el punto 12 no existe, que era eh, un punto que nosotros le pe pedimos que se mantuviera reserva porque hablaba de cómo había sido la mecánica del disparo. Vamos al punto, Sandra, ustedes consiguen y, y siguen investigando y han trabajado. Sí. Eh, 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 Alberto no apretó ese gatillo. No, eso está aprobado en el expediente. Ahora nuevamente incurre en eh, negar que el audio que trascendió recientemente del llamado de la, eh, de la mamá de Alberto a Swiss Medical, al servicio de emergencia, ella dice, no estaba en el expediente, no fue acompañado mientras yo estuve y está desde el inicio. Eh, estaba esto en el ya, expediente. Sí, y ya fue desmentido. Entonces, eh... Pero traducímelo para la gente, traducímelo para mí, que sigo, mira que yo estoy metido en el caso, porque también me parece que es terrible el magnicidio y tenemos que seguir y no se puede olvidar y hay que seguir trabajando, investigando y moviendo y moviendo. Traducímelo fácilmente. ¿Cómo puede ser que esta mujer omita esto? ¿Cómo puede ser que esta mujer es como que yo me digan, che, animales sueltos tiene pantalla? No, no tiene pantalla animales sueltos. O sea, no te puedes olvidar que tiene una pantalla animales sueltos. Es, esta mujer se olvida que eh, la llamada de la, de la mamá de, de, de Sara estaba en el expediente. ¿Por qué la tira así tan afuera? ¿Por qué en las apariciones que tiene sale eh, a decir las cosas que dice? Explícame, ¿cuál es tu teoría, Sandra? La verdad es que yo en un principio pensé que el caso le quedaba grande, que era sí. falta de idoneidad. Después eh, me fui dando cuenta con el tiempo que, que no, que tenía otro tipo de condicionamiento. Yo desconozco qué otros intereses ella tiene detrás de esto, pero ha llegado a decir en este fallido que vos referías eh, reciente, dijo... Yo no tengo, no tuve en el expediente ni una prueba directa que eh, de manera irrefutable me demuestre que Nisman fue asesinado y que Lago Marcino pudiera haber tenido intervención. La verdad es que la prueba directa, irrefutable y científica es muy difícil de obtener en casi todas las investigaciones porque... Esa prueba sería, bueno, haber visto al homicida en el momento o que confiese, pero lo que nos marca el código es que la prueba debe ser integralmente valorada de acuerdo a la lógica, la experiencia y el sentido común. Y ella ha desatendido recurrentemente el contexto de amenazas Ahora, lo, que a, lo, tenía a, lo, a Lago Marcino, a Lago Marcino hay como una cosa alrededor, Sandra, de todo el mundo tratándolo de desactivar o de sacarlo. Sale Fein y vuelve a decir con él fallido, o sea que en su cabeza tenía Lago Marcino homicidio. Después, lo dice en esa nota, pero y hoy Lago Marcino sale a dar una nota diciendo, me extraña de Sandra Arroyo Salgado, yo tenía una relación de asiduidad con ella y tenía más confianza que con Alberto. Volvamos a poner a Lago Marcino bajo el, el foco y volvamos a poner el nombre de Lago Marcino acá. Pongámoslos en la centralidad del hecho a Lago Marcino. Hablemos de él, porque si no, tra, tra, tan, él sale y se, de, se, se trata de desligar. Contame no, tu la mirada verdad de Lago es que, Marcino. Que él diga que tenía eh, un trato más asiduo conmigo que con Nisman es una mentira eh, absoluta. Y esto es fácilmente verificable. O sea, yo a Diego Lago Marcino, por ejemplo, todo el año 2014 ni lo vi, ni me acuerdo la última vez que había hablado, si era a principios del año 2013, yo lo conocí a través de Alberto Nisman. Y bueno, en su momento le dije qué, qué macanudo, cómo llegó a vos, eh, te, lo ayudaba con su computadora, la verdad es que yo tampoco soy una experta en informática y cuando Yara tuvo algún problema, él dijo, ah, espera que lo llamo a Diego, que la, la pueda ayudar y ese fue el trato que yo 
estuve en líneas generales, que incluso en alguna oportunidad lo consulté porque eh, sospechaba de que teníamos como, como filtraciones de las computadoras este, del juzgado. Y bueno, la verdad es que confié en él, pero no tenía ni una relación de amistad ni de trato asiduo. Y él ha este, ocultado cosas eh, importantes para la investigación. Que no las, y contó, ha mentido, no las contó aún. Por y ejemplo, en la última declaración que él hace, él dice que yo miento, pero no dice en qué. Y él dice que eh, todos los médicos, como los criminalistas, dijeron que no hubo, eh, que, que Nisman estaba solo. Y la verdad es que yo tengo el informe de los peritos del cuerpo médico forense y ellos dicen que no pueden afirmar ni descartar con certeza científica que este hecho se trate de una muerte voluntariamente autoprovocada u ocasionada por la acción directa o indirecta de terceras personas. Es decir, que no es real que todos los médicos, peritos oficiales, dijeron que no hubo una tercera persona. Dicen que no pueden afirmar desde el punto de vista médico legal con certeza ni una cosa ni la otra. Entonces, él también ha ocultado información dirimente y ha mentido, por ejemplo, en una nota que salió al poco tiempo de la muerte de Nisman en el diario Página 12, eh, que es una entrevista a una jueza de Lomas de Zamora, ella refiere que Diego Lago Marcino le transmitió que a Nisman se lo presentó un juez de San Isidro. Gracias a mi testimonio se llega a saber cómo llega Diego Lago Marcino a la vida de Alberto Nisman y que es a través de un personal, servicio de inteligencia, de en su momento de la policía aeronáutica, eh, anteriormente del ejército, después de la PSA, que es este señor eh, Moro Rodríguez, pero él, o sea, llamativamente, Lago Marcino oculta esa información, y, no y la, la aporta. Y, 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 ¿Podríamos pensar que Lago Marcino era servicio? Eh, yo no tengo dudas de eso, pero es una, eh, una opinión que yo tengo y no, no lo he podido demostrar todavía, pero no tengo dudas. Lago Marcino también está mintiendo cuando habla del fundamento por el cual Alberto le habría pedido el arma prestada. Él dice que las hijas tenían miedo de estar con Alberto Nisman a solas, eh, que Alberto le refiere esto. Si esto fuera así, y ahora mi hija eligió hacer un viaje de 15 y la mitad de ese viaje era sola con su papá. O sea, no tenía ningún miedo de ir con su papá a pasear ni en el exterior ni en nuestro país. Y es impensado que por la relación que, que él tenía de trato asiduo, porque lo sabían todos los colaboradores de Alberto Nisman, sabían que Alberto se había ido de viaje de 15 con su hija. Entonces es una mentira de que las hijas tenían miedo de salir con él a pasear. Ahora, yo, yo también pienso, Sandra, lo mismo que la Gomarcino aún no dijo todo lo que sabe y, este, y guarda miles de secretos. Eh, ahora, voy un punto más. Vos no tenés duda que hubo una persona que quitó la vida de Alberto eh, este, dentro del departamento. No se trata de una opinión mía. Nosotros de, eh, procuramos de... eh, peritos con... Eh, gran experiencia y, Entonces, y con esta, esta, para, esto, rigor esto, científico, no, el doctor Rafa, el claro, doctor Ravioli. Claro, y, es lo que, y es lo que cree el, el gran porcentaje de gente que nos está viendo ahora, que a Alberto Anisman lo mataron. Y ahora, ¿cómo lo mataron? ¿De qué manera? No, no sé, por ahora no lo sabemos, pero alguien se habló de la cantidad de teorías que te habrán traído de sicarios internacionales y de servicios internacionales, por ahí fue mucho más simple de lo que podés elucubrar. Vos no te voy a pedir que me la, me la expreses acá, pero vos tenés tu propia teoría interna, por más que no la puedas demostrar, ¿cómo fue? Sí, sí, tengo parte eh, acreditada a través de los informes y los peritajes que están incorporados al expediente. ¿Me puedes, no ¿me puedes nos regalar olvidemos... esa parte? ¿Me puedes contar esa parte que tenés acreditada? ¿Cómo fue? Sí, a ver, de acuerdo a nunca, y es muy difícil llegar en una investigación a esa prueba científica irrefutable y directa que pretende exigir la fiscal Fein. Dale. La prueba debe ser integralmente valorada. Entonces, tenemos un contexto de amenazas por las amenazas vigentes y denunciadas desde agosto del 2012. 
a lo que se sumó eh, todo ese ataque que tuvo con posterioridad a la denuncia y previo a su muerte, incluso él en un programa de televisión anunció, yo puedo salir muerto de todo esto. Nosotros recibimos en, en nuestro domicilio ese ejemplar de la revista Noticias con todo un mensaje mafioso, con esa marca sí. en la frente simulando un, un disparo o, o el fiscal que estaba en la mira del gobierno por la denuncia que había hecho. Eh, de otra parte, las eh, muestras tomadas de las manos de Nisman al ser peritadas no determinaron que no tenía rastros de pólvora. Tardaron muchísimos meses en hacer la prueba del disparo de ese arma para ver si en todos los casos y recreando en las mismas condiciones en que fue disparada, deja rastros Ahora, Sandra, y los deja. Mi pregunta es, muchas veces esto eh, se ve en las películas. ¿Existe la mano de obra en Argentina para llevar un, a, a, a adelante un magnicidio así? Eh, sí, yo no tengo dudas de que en nuestro país eh, ya han habido tantas otras muertes políticas y dudosas eh, bueno, la doctora Palmagini, que no nos olvidemos, que es la jueza que permitió que, que lleguemos a esta situación y que estemos como estemos, porque ella siempre fue complaciente con, con toda la actuación de la fiscal, eh, la avaló. Nosotros hemos hecho eh, planteos reiteradamente que ella fue desatendiendo, nosotros la recusamos a la fiscal y nadie nos hizo lugar, Sandra, pedimos vos, que asuma vos, la y, investigación. ¿Y qué tienen comprobado también o, o a lo que ustedes tratan de llegar? ¿La persona que comete el asesinato era del entorno de Alberto? ¿Lo conocía Alberto o, o crees que fue o lo que ustedes tratan de, de, de llegar a esa comprobación es que entró, violentó una puerta o tenía una llave o de, porque además no funcionaba el sistema de cámaras justo en la entrada? O sea, pasaron un montón de cosas, eh, entre comillas, extrañas. Eh, Pero había cámaras que sí funcionaban y ninguno de los eh, operadores judiciales, ni la fiscalía, ni la jueza se lo señaló, tomaron aquellas medidas de prueba con la inmediatez y la celeridad que demandaba el caso, secuestrar los registros de todos los ocupantes de las Torres Le Parc, las cámaras, las grabaciones de las cámaras que funcionaban. Eh, entonces, eh, bueno, para nosotros eh, esto fue un tiempo perdido que, ¿Qué, que lamentablemente... ¿Qué puede haber sido? ¿Un profesional o alguien eh, de adentro del Esto riñón? fue muy sofisticado. sofisticado. El peritaje que hay también sobre el, el celular, los celulares y la computadora... Borraron eh, datos demostró después, en forma que había, eh, Sí, eh, borrados en forma segura. O sea, sofisticado, había... sofisticado es que puede haber habido una mano profesional de, una, de un asesino como, como un, un sicario un tipo que hace este tipo de trabajos, incluso eh, internacional, que puede haber venido y puede haber directamente haber sido contratado para eliminar a Nisman. Sí, eh, él tenía, por ejemplo, en la computadora programas de acceso remoto y no nos olvidemos que quien le daba la cobertura informática era Diego Lagomarcino. Bueno, yo te voy a decir una cosa, el... Sandra. Cualquier persona que está viendo el programa ahora y que tiene un técnico informático, cualquier empresa que tiene este, eh, secretos informáticos porque de, de, de cualquier cosa lo primero que le pide a su técnico informático es que le proteja la entrada de equipo remoto, de, de programas remoto, de un troyano, de cualquiera, y tenía la computadora infectada. Bueno, sí, con troyano. Eh, el peritaje habla por sí solo. El celular eh, es como si hubiera nacido el 18 de enero. Todos los registros anteriores están borrados con operaciones de borrado seguro, que Nisman carecía de los conocimientos como para hacerlo. ¿Estaba todo borrado hay... en el celular? Sí, Qué y hay wow. borrados eh, que se hicieron necesariamente después de la muerte. Entonces, salvo que pensemos que Nisman, no sé, después de muerto borró su celular. Entonces, con respecto a tu pregunta, yo no tengo dudas de que hay una mano de obra local que, que está vinculada a los servicios de inteligencia. No nos olvidemos lo que ocurrió con los servicios de inteligencia durante esos meses de diciembre y enero. Pero a mí me interesa, ¿el eh... autor material para vos es mano de obra local o es, o, o, o es un profesional traído de afuera? ¿Existe eso acá? No, yo siento que esto no se podría haber realizado sin el apoyo y la participación de mano de obra local que está muy cerca de de Alberto Nisman y tenía mucho conocimiento de los movimientos de él como de los nuestros. Uh -huh. este, y en nuestro país ya hay otros casos, te decía, por ejemplo, la doctora Palmagini tiene una experiencia también lamentable este, de la testigo ay, Lourdes Di Natale. 
O sea, pasa. Vinculada a la causa sí. armas. Lourdes Di Natale Se es otra sí, supuesta suicidada o accidentada y la Corte recientemente mandó a reabrir la investigación, el caso de Echegoyen. Este, bueno, recientemente tenemos también otra muerte de, este, en un baño, ¿no? que suelen ser los lugares... Eh, como que estamos no hay hablando, ventanas. Estamos hablando que... del ex este, pre, eh, presidente de una empresa de Baez en la Avenida Callao. Claro, siempre ocurre en los baños. Pero ¿sabes qué pasa? Que después vienen la, 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 los médicos y te dicen que fue, dijeron que era un ataque cardíaco. Lo que pasa es que yo siento que el, el caso de Alberto Nisman eh, puso al descubierto los grandes déficits que estamos teniendo en nuestro sistema judicial a la hora de, de, de hacer una investigación seria y eficiente. La verdad es que falta mucha capacitación, este, pero creo que en este caso también hubo un fuerte condicionamiento político. Sandra, la muerte que aparece a los, a los unos ah, días... Bueno. A la semana, la mujer incinerada. Eso es increíble. Que dicen que se incineró porque estaba al lado de una torre de sur. Yo he hablado con gente idónea al caso y me dice, es imposible carbonizarte sin que puedan tomar una muestra de ADN. Sí, sí. Eh, no pudo eh, ser identificada. No, no, y no pudo ser ese identificada. fue otro de los mensajes. Ese fue un mensaje. Sí. Y yo no tengo dudas que, que atrás de esta muerte de Alberto y de esta mujer posterior hubo todo un mensaje de, de, de temor a quienes se animaran a investigar al poder, ¿no? ¿Nunca supiste nada de esa mujer? No, hubo una investigación, pero no se pudo ni llegar a identificar por el grado de, de bueno, de, de afectación que tenía por, por la incineración. Uh -huh. Te cierro con lo último. La teoría del suicidio este, in, inducido, eh, que viste que dice Fein que ella hizo un entrecruzamiento de llamados, que había gente que nunca se llamaba entre ellos y que justo ese domingo se llamaban. Eh, ellos dicen, eh, en algunas declaraciones que han hecho, que bueno, ese fin de semana había una posible muerte entre la barra brava de boca, un robo de un misil, que pasaban cosas y que justo coincidió que hablaban. ¿Vos crees que.? Bueno, pero en realidad esa, esa teoría queda desestimada porque para, no, no hubo suicidio, o sea, en realidad ni inducido ni nada. O sea, hubo un, como yo también lo creo, lo creemos todos, lo mataron. O sea, entró alguien y lo mató. Muchos dicen que esos cruces de llamadas, que para mí también son altamente llamativos mm. y yo también creo que están íntimamente vinculados con lo que le pasó a Alberto Nisman, muchos dicen que era por la denuncia que Alberto había hecho el día 14 y su... Este, presentación en el Congreso, pero lo cierto es que esos eh, cruces altamente llamativos, la intensidad de ellos, la duración y entre quienes eh, se sucedieron, fueron ese día fundamentalmente el domingo, ¿no? Uh -huh. Y la denuncia era desde el 14 de enero, que no recuerdo si era martes o miércoles, y este... Sí, yo no tengo dudas de que eso guarda relación con la falta de respuesta de Alberto a los llamados, a las citas que le había dejado concertadas Ahora te voy a preguntar, para ese Sandra, día, te las dejo, actividades. Te dejo picando esta pregunta y me la respondes después. Si cada día que pasa nos acerca más a una respuesta o nos aleja de una respuesta. Déjamelo ahora picando. La verdad que este, muchísima gente siguiéndote, la gente está... Yo estoy convencido que te acompaña, que están con vos, muchísima gente del otro lado viendo el programa a esta hora en vivo, siendo 12 y 36. Ahora sigo unos minutos más con Sandra Arroyo Salgado, que tenía un día larguísimo y sin embargo está aquí charlando con nosotros, porque sabe muy bien que este programa, especialmente este programa, eh, se ha preocupado y se seguirá preocupando eh, por esclarecer quién mató a Alberto Nisman. Me aguantan... Unos minutos y seguimos con Sandra Arroyo Salgado, que amablemente ha venido a hablar para ustedes, a contarles este, el momento que vive, la verdad de ella, de sus hijas, de su familia. Dos minutos y cerramos con ella, quedó una pregunta picando. Sandra, vení un poquito más adelante, así nos despedimos. Yo te dejé picando una pregunta. Te decía si cada día que pasa ayuda o conspira para saber la verdad. En este tipo de investigación generalmente conspira porque hay que tomar las medidas de prueba con, con inmediatez, con celeridad para evitar que, que se pierdan todas esas evidencias. Pero bueno, yo quiero creer que bueno ya lo que pasó, pasó. Eh, quiero creer que, que a partir de ahora que, que hubieron cambios eh, favorables para, para la investigación. Eh, 
en teoría pasó al fuero federal y digo en teoría porque resta que la Cámara de Casación se expida sobre una queja que planteó Diego Lago Marcino, la defensa de él ¿Qué eh, sala se opuso. Lo tiene? Eh, es la sala de los jueces Garrigos de Rebori, eh, el doctor Magariños y el doctor Marín. Este, ellos, eh, bueno, eh, fijaron una audiencia para el 14 de julio. Ahí se va a definir mucho también. Y una última pregunta, Sandra. A, a Fein y a Palmagini, ¿habría que investigarlas también en su actuación? Y la Cámara del Crimen eh, eh, dispuso extraer testimonios para investigar la actuación de la fiscal Fein. Eh, la verdad es que nosotros lo, lo estamos evaluando porque, bueno, este, no queremos condicionar tampoco el, el futuro del expediente. Eh, ahora hay otro juez interviniendo que gracias a Dios, está llevando adelante una medida que era muy importante, que es la autopsia eh, psicológica. Eh, Sandra, y, bueno. eh, solamente decirte que es tu, es, contá con el programa para lo que necesites y para lo que quieras este, contarle a la sociedad. Bueno, eh. Ojalá gracias. que todo esto se, por lo menos se esclarezca y se sepa, para gracias. que tengan un poco más de paz ustedes. Gracias, gracias por Sandra, el muy amable. Gracias, que, no, que tengan un buen fin de semana, nos vemos el lunes en Animales Sueltos. Gracias por estar ahí como cada noche.